Los, rein mit ihnen. Ah! Ich dachte schon, der Fahrstuhl kommt gar nicht mehr. Was ist, wenn er uns nicht den Weg zeigt? Ausgeschlossen. Er macht, was wir wollen. Verstanden, Paddington? Wir haben viel durchgemacht, damit sie den Stein tragen. Damit sie seine Macht beherrschen und leiten. Sie werden unser Lichtträger, ob sie wollen oder nicht. Und für uns wird es sich auszahlen. <lacht> Das gehört? Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Das waren bestimmt diese Risse. Sie. Shit, sie sind wieder da! Sie sind wieder da! Halt, halt! Sehen Sie sich mal um! Es ist nicht eine einzige Straße übrig! Schnell jetzt! Wir müssen zum Matt, bevor er eine noch größere Armee zusammenzieht! Eine Armee? Wer sammelt eine Armee? Was reden Sie denn da? Du bist der Einzige, der das noch aufhalten kann. Ich bin zu alt und zu schwach. Du musst den Pfad des Lichts beschreiten, wie du dich darauf vorbereitet hast. Nein! Nein! Das ist unsere einzige Rettung. Ich werde nie deine Marionette sein! Hörst du? Wir treffen uns im Museum. Raum 943. So, legen Sie sich aufs Bett. Mal sehen, was wir da haben. Ich beginne mit einer Routineuntersuchung. Wie heißen Sie, Sir? Ich erinnere mich nicht. Äh, hab mein... Wir hatten einen Autounfall auf der 59. Straße, als ein riesiger Riss alles zerstört hat. Er hat in dem Chaos das Gedächtnis verloren. Eine Art Amnesie. Okay, sieht gut aus. Keine Spur einer Infektion. Vielleicht kann ich ja etwas gegen Ihre Amnesie unternehmen. Seit dem 11. September und dem Patriot Act machen Notfalleinheiten in vorderster Front Jagd auf Terroristen. Diese Maschine hier verfügt über eine Datenbank. Wenn Ihre DNS schon mal von einer unserer Institutionen erfasst wurde, dann bekomme ich Ihren Namen und die persönlichen Informationen ruckzuck. Was? Was ist los? Also, Sie sind in unserer Datei. Nur Ihr Name fehlt. Offenbar sucht die tschechische und die russische Polizei sie seit zwei Jahren wegen geheimen Gründen. Was? Ja, wahrscheinlich von einer Überwachungskamera. Erinnern Sie sich an so etwas? Nein. Läutet da bei Ihnen eine Glocke? Nein, nicht.
Edward, es ist schön, dich wiederzusehen. Du musst gut zuhören, was ich zu sagen habe. Wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß, du fühlst dich hilflos und verwirrt, wie ich, als du gegangen bist. Das mit dem Schlag auf den Kopf tut mir leid. Aber Bewusstsein ist ein großes Hindernis für diese Art von Kommunikation. Ich habe das Tal der Toten verlassen, um mit dir zu reden. Und ich muss deine Seele berühren. Unser beider Entführer sind für die Schrecken dieser Nacht verantwortlich. Ich wurde gezwungen, dich zu exorzieren. Ich fürchtete zu versagen, aber ich wollte dich retten, auch wenn ich ihn dafür freilassen musste. Ich hatte nie die Kraft, ihn in mir aufzunehmen. Du warst sehr viele Jahre lang besessen. Ein Wunder, dass ich ihn aus deiner Seele ziehen konnte, ohne dich zu töten. Du warst immer stark, Edward. Aber deine Amnesie war der Preis, den du bezahlen musstest. Die Invasion unserer Welt war der Preis, den alle anderen bezahlen mussten. Diese Risse, sie sind nur Manifestationen seiner dunklen Nacht. Er baut eine Armee auf, aber der Kampf muss auf beiden Seiten gewonnen werden. Und eine davon ist das Jenseits. Darum musste ich mich selbst töten. Und jetzt pass auf. Im Park ist ein verborgener Pfad, der dich dorthin führt. Ich war nicht dafür ausgebildet, den Pfad des Lichts zu finden. Aber da ich Jahrzehnte auf deine Rückkehr wartete, konnte ich dir den Weg ebnen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt muss ich dir nur noch dieses Bild der Vergangenheit zeigen. Als eine Art... Andenken. Schau, als ich erfuhr, dass du in ihrer Gewalt warst, versteckte ich alles, was dir helfen würde, ehe ich mich ihnen ergab. Für alle Fälle. Nimm es, Edward. Jetzt gehört es dir. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, war die Invasion unserer Welt durch den Dämon. Ich fechte den Krieg gegen ihn im Jenseits aus. Und du musst dich jetzt um die irdischen Schlachten kümmern. Verstehst du mich, Edward? Wir müssen dem ein Ende machen. Und zwar sofort. Das wurde 1926 aufgenommen, bevor sie verschwanden. Was? Der Junge auf dem Foto ist Mr. Paddington. Er war 15, als die Aufnahme entstand. Sie beide waren... Tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. Was? Ich weiß nicht, wer ich bin. Oder was ich hier eigentlich tun soll. Aber Sie sind der berühmte Edward Carnby. Und Sie sind hier, um uns zu retten! Und? Was ist passiert? Wie erzeugen wir diese Risse? Wo liegt die Ursache für dieses Chaos? Wie sind Sie entkommen? Hören Sie, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ein paar Antworten geben. Das kann das doch nicht Teufel sein! Das? Holt das Ding weg! Verdammt! Weg mit dem Ding! Da streichen Sie Hände und Finger ganz fest! Oh Gott! Wir stürzen ab! Mayday! Mayday! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das ist übel! Willkommen. Mein Name ist Hermes Trismegistus. Ich bin euer Schlüssel. Genau wie ihr trug ich den Stein der Weißen, als ich noch jünger war. Und auch ich ließ mich von ihm täuschen. 
Wie konntet ihr es wagen, ihn freizulassen? Wen freilassen? Den Teufel natürlich. Aber der dunkle Fürst hat diesen Edelstein geschliffen, um guten Menschen ihre Seele zu rauben. Der Geist, der meine Kameraden jahrhundertelang zu manipulieren suchte. Deshalb schuf ich den Pfad des Lichtes mit all seinen Hindernissen und Rätseln. Es war nur eine Prüfung. Eine Prüfung? Wofür? Um den Erwählten zu finden. Den Erwählten wofür? Das werdet ihr am Tor zum Jenseits herausfinden. Dort müsst ihr eine Wahl treffen, die uns alle betrifft. Erst dann werden wir erfahren, was ihr wirklich seid. Wir können hier nicht länger bleiben. Wir müssen uns sputen und Raum 943 erreichen, bevor er uns aufhält. Wenn er euch den Stein stiehlt, sind wir alle verdammt. Er wird mitsamt seiner Armee ins Jenseits marschieren. Seht euch um, Edward Carnby. Es hat bereits begonnen. Schaut, was ist aus eurer Mutter Erde geworden? Seht ihr das denn nicht? Sie sieht bereits sehr wie die Hölle aus. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. damn elevator would never get here. What if he won't show us the path? Not an option. He'll do what we want. You hear me, Paddington? We went through a lot of trouble to get you to wear the stone, Pops. Have you work its power, direct it and guide it. You'll be our light carrier, whether you want to be or not. And we'll get the rewards due our way. <laughs> you hear that? What was that noise? What noise? It was those fishers, they... they...
Get yourself out of here! I'm protected! Go, go! Everybody okay? No, it's not okay! Look around, for Christ's sake! There isn't even a single street left! Hurry now! We've got to go to the Met before he gathers an even bigger army! What army? Who's gathering an army? What are you talking about? You're the only one who can stop this now! I'm too old and too weak! You must succeed from the Path of Light, as you've been preparing to do! What Path of Light? No! This is our only salvation! I won't be one of your puppets, you hear me? Meet me at the museum, room 943. <laughs> Whoa. All right, get out of the van. Okay, let's see what we got here. I'm gonna start by a routine checkup. What's your name, sir? I can't remember. I lost... We were in a car accident on 59th Street when this huge fissure destroyed everything. He lost his memory in the commotion. Some sort of amnesia. Okay then, looking good. No sign of any infection. We'll just do without it. So, maybe there's something I can do about your amnesia problem. Ever since 9-11, the Patriot Act, emergency units have been put on the front line in the hunt for terrorists. This machine here? It's equipped with a huge database, and if your DNA has ever been sampled in the past by any of our agencies, I'll be able to get your name and personal information in no time. What? What's the matter? Well, you're in our records. Only your name is missing. Seems you've been wanted for the last two years by the Czechoslovakian and Russian police for... classified reasons. What? I'm gonna take a few video surveillance camera. You remember any of this? No. Does any of this ring a bell? No. Nothing. Edward, it's so good to see you again. I need you to listen carefully to what I have to say. There isn't much time. I know you're feeling lost and confused, just as I did when you left. I'm sorry about the blow to the head, but conscience of the mind is a major barrier for communication such as this. I've walked out of the Valley of the Dead to speak to you, and I need to touch your very soul. The men that kidnapped us both are responsible for tonight's savagery. They made me exorcise you. I was afraid of failing, but I did everything I could to save you, even if it meant letting him out. I never had the strength to take him inside of me. You had been possessed for so many years, it's a miracle I could drag him out of your soul without killing you. You always were the strong one, Edward. But your amnesia was the price to pay. The invasion of our world was the price everyone else had to pay. Those fissures, they're merely manifestations of his dark power. He's building an army, but the battle needs to be accomplished on both sides, and one of them is in the afterlife. 
This is why I have to kill myself. Now pay attention. Hidden in this park is a path that will lead you there. I wasn't able nor trained to find the path of the light myself. But all those decades spent waiting for your return allowed me to pave the way for you. We don't have much time left. All that's left for me to do is to show you this image of the past. Think of it as a souvenir. Look, when I learned they'd seized you, I hid what I knew you would need just before surrendering to them. Just in case. Take it, Edward. It belongs to you now. The only move I did not foresee was the demon's invasion of our world. I will wage my war with him in the afterlife. But in the meantime, it is up to you to take care of the earthly battles. Do you understand me, Edward? We must bring this to an end, and we must do so now. as well. This here is Alan, best damn chopper pilot I know, or at least the only one crazy enough to follow me on a night like this. Alan, you are in the company of the great Edward Carnby, the most renowned occult investigator that ever took a breath. It really is amazing. You haven't changed a bit. Have we met before? Well, uh, not really. We just spoke on the phone, but Mr. Paddington told me so much about you. Here, he gave me this so I could recognize you for sure. It was taken in 1926, just before you, uh, vanished. What? The kid on the picture is Mr. Paddington. He was only 15 when this picture was taken. You two were... Sorry, kid, but I don't remember any of this. What? I can't remember who I am, nor exactly what it is I'm doing here. But you're the great Edward Carnby, and you're here to save us all. So, what happened? How did they trigger the fissures? Where did everything screw up? How did you escape? Listen, I don't know what you're talking about. I was really hoping you'd be the one handing out the answers. This can't what be real. What the fuck was that? Get them off me! Get them the fuck off me! Cross your hands and fingers and hold them tight! Oh, Christ! Go down, fast! Mayday! Mayday! Hit me three ways to Sunday! This is bad! <laughs> Trismegist, and I am your key. Just like you, I once wore the Philosopher's Stone when I was much younger, and was tricked by it. How dare you let him out? Let who out? The devil, of course. I didn't. The Dark Prince is the fiend who carved this jewel in order to rid good men of their very souls. The spirit who worked to manipulate my comrades for centuries. This is why I built this path of light with its many obstacles and riddles. It was just the test. Test? For what? To become the Chosen One. The Chosen for what? That's what you'll find out once at the gate to the afterlife. There you will be given a choice that will affect us all. Only then will we know what you are truly made of. We cannot stay here much longer. We must hasten our steps and make it to room 943 before he stops us. If he steals the stone from you, then we are all doomed. He will march into the afterlife in the company of his army. Look around, Edward Canby. It started already. Look. What has become of our Mother Earth? Do you not see this? 
It already looks much like hell. We must stop him before it is too late. Ce putain d'ascenseur arriverait jamais. Et s'il refuse de nous montrer la voie, il n'a pas le choix. Il fera ce qu'on voudra. Pas vrai, Pennington Nous avons eu beaucoup de mal à vous faire porter la pierre, vieillard. Pour maîtriser son pouvoir, la diriger et la guider. Vous êtes le seul à savoir comment faire. Vous serez notre ange de lumière. Et nous serons bientôt récompensés. Vous avez entendu Tardez tout ce bruit Quel bruit Je suis sûr que c'était les fils sur elle Oh putain, elles reviennent Elles reviennent Attends, attends Ici à tout prix, je suis protégé. Allez, attends.
tout le monde va bien Non, ça ne va pas bien Regardez autour de vous Il ne reste plus une seule rue Vite Il faut qu'on arrive au Met avant qu'il ait rassemblé une armée encore plus grande Quelle armée Qui rassemble une armée Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu es le seul qui puisse mettre fin à tout ça Je suis trop vieux et trop faible Tu dois suivre la voie de lumière, comme tu t'es préparé à le faire La voie de lumière Non C'est notre seule chance de salut je ne serai jamais une de tes marionnettes, tu entends Retrouve-moi au musée, salle 943 Bon. Alors, voyons cette blessure. Je vais faire un check-up de routine. Votre nom, monsieur Je m'en souviens pas, j'ai perdu... Nous avons eu un accident. Sur la 59e, quand la grande fissure a détruit toute la rue, il a perdu la mémoire à cause du choc. Une sorte d'amnésie. Ok, c'est plutôt bon. Aucun signe d'infection. Et je peux peut-être faire quelque chose pour votre amnésie. Depuis le 11 septembre et le 21 mars, les unités d'urgence sont en première ligne pour traquer les terroristes. Cette machine est équipée d'une base de données. Si votre ADN a été prélevé dans le passé par l'une de nos agences, je pourrais obtenir votre nom et vos informations personnelles en quelques secondes. Quoi il y a un problème Eh bien, vous êtes dans nos dossiers. Il ne manque que votre nom. Apparemment, vous êtes recherché depuis deux ans par les polices tchécoslovaques et russes pour des raisons classées secrètes. Quoi Votre nom prise par une caméra de surveillance. Ça vous rappelle quelque chose Non. Vous ne vous souvenez de rien Non, de rien. Edward, quel bonheur de te revoir. Je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. Nous avons peu de temps. Tu dois te sentir complètement perdu, comme je l'étais après ton départ. Désolé pour le coup sur la tête, mais la conscience de l'esprit est une barrière majeure pour des communications comme celle-ci. J'ai quitté la vallée des morts à la seule fin de pouvoir te parler, car je dois accéder à ton âme. Les hommes qui nous ont enlevés sont responsables des horreurs de cette nuit. Ils m'ont forcé à t'exorciser. J'avais peur d'un échec, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sauver, même si ça signifiait le libérer, lui. Je n'ai jamais eu la force de le retenir au fond de moi. Tu as été possédé pendant si longtemps. C'est un véritable miracle que j'ai pu l'arracher à ton âme sans te tuer. Tu as toujours été le plus fort, Edward. Mais ton amnésie était le prix à payer. L'invasion de notre monde était le prix à payer pour tous les autres. Ces fissures, elles ne sont que des manifestations de son grand pouvoir. Il rassemble une armée. Mais la bataille doit se dérouler dans les deux camps, aussi bien ici que dans l'au-delà. C'est pourquoi j'ai dû me suicider. Maintenant, écoute-moi. Caché dans ce parc se trouve un chemin qui t'y mènera. Je n'étais ni apte ni formé à trouver la voie de lumière moi-même. Mais ces longues années à attendre ton retour m'ont permis de paver le chemin pour toi. Nous avons très peu de temps. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de te montrer cette image du passé. Pense-y comme à un souvenir. Regarde, quand j'ai su qu'ils t'avaient pris, j'ai caché ce dont tu aurais besoin juste avant de me livrer à eux. Juste au cas où... Prends-la, Edward. Elle t'appartient désormais. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est l'invasion des démons dans notre monde. Je vais mener ma guerre dans l'au-delà. Mais en attendant, c'est à toi qu'il incombe de livrer les batailles terrestres. M'as-tu bien compris, Edward Nous devons mettre fin à ce cauchemar et nous devons le faire maintenant Enfin, vous n'imaginez pas la joie que c'est pour moi. Je suis un de vos admirateurs, vous savez. Pardon, monsieur, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Peter Green. 
Et M. Paddington était mon maître de thèse en théologie. C'était aussi mon ami. Et voici Alan Moore, le meilleur pilote d'hélico que je connaisse. En tout cas, le seul qui soit assez fou pour me suivre par une nuit pareille. Alan, tu as devant tes yeux le célèbre Edward Carnby, le plus grand spécialiste des sciences occultes. C'est vraiment étonnant. Vous n'avez absolument pas changé. Pourquoi On se connaît Euh, non. Non, pas vraiment. Mais on s'est parlé au téléphone. Et M. Paddington m'a tellement parlé de vous. Et tenez, il m'a donné ceci pour que je puisse vous reconnaître. Elle a été prise en 1926, juste avant votre... votre disparition. Quoi Le garçon sur la photo, c'est M. Paddington. Il avait à peine 15 ans à l'époque. En fait, vous étiez... Je regrette, mais j'en ai vraiment aucun souvenir. Comment J'ai oublié qui je suis, et j'ignore la raison de ma présence ici. Mais... Vous êtes le grand Edward Garnby. Et vous êtes venu pour tous nous sauver. Alors, comment c'était Comment ont-ils ouvert les fissures Où est-ce que ça foirait Et comment vous êtes parvenu à fuir Écoutez, je sais pas de quoi vous parlez. En fait, j'espérais que vous pourriez répondre à la question. C'est pas possible C'était quoi Virez-moi ça Virez-moi ces saloperies Accrochez-vous, monsieur Tenez-moi Oh merde Père de l'attitude M'aidez M'aidez Bienvenue. Je m'appelle Hermès Trismégiste et je suis votre clé. Tout comme vous, j'ai porté jadis la pierre philosophale du temps de ma jeunesse. Et elle m'a possédé. Vous avez osé le libérer Libérer qui Le démon, bien sûr. Je n'ai pas... Le prince noir et le diable qui a taillé ce joyau pour dépouiller les innocents de leur âme. L'esprit qui a œuvré pour manipuler mes compagnons pendant des siècles. C'est pourquoi j'ai bâti cette voie de lumière avec ses obstacles et ses énigmes. Ce n'était qu'un test. Un test Pourquoi Pour devenir l'élu L'élu de quoi C'est ce que vous découvrirez devant la porte de l'au-delà. Vous devrez alors faire un choix qui nous affectera tous. Ce n'est qu'alors que nous découvrirons votre vraie nature. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons nous hâter et rejoindre la salle 943 avant qu'il ne nous arrête. S'il parvient à vous prendre la pierre, nous sommes tous perdus. Il marchera dans l'au-delà en compagnie de son armée. Ouvrez les yeux, Edward Carnby. Cela a déjà commencé, regardez. Qu'est-il arrivé à notre mère, la Terre Ne voyez-vous donc pas elle ressemble déjà à l'enfer. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
Senti, entra! Credevo che l'ascensore non ce l'avrebbe fatta. E se non volesse mostrarci il sentiero? Lo farà. Farà quello che vogliamo, sentito, Paddington? Ci siamo dovuti impegnare parecchio per farti indossare la pietra, nonno. Ora devi usare il tuo potere. Dirigilo e guidalo. Sarai il nostro portatore di luce, che tu lo voglia o no. E noi avremo la ricompensa che ci spetta. <ride> Cosa era quel rumore? rumore? Sono quelle crepe, ne sono sicuro, sono... Sono tornate! Sono tornate! Aspetta! Tutto a posto? No, niente è a posto. Santo cielo, guardati intorno. Non è rimasta nemmeno una strada. Sbreghiamoci. Andiamo al Met prima che riunisca un'armata più grande. Quale armata? E chi dovrebbe riunirla? Cosa stai dicendo? Sei l'unico che può fermarlo adesso. Io sono troppo vecchio e troppo debole. Devi imboccare il sentiero della luce come ti stavi preparando a fare. Il sentiero della luce? No! no! Questa è l'unica speranza. Non sarò mai un burattino, capito? Ci vediamo al museo, sala 943. Bene, si stenda sul mattino. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Cominciamo con un normale check-up. Come si chiama, signore? Non, non mi ricordo, l'ho perso. C'è stato un incidente sulla 59esima. Questa enorme crepa ha distrutto tutto. Lui ha perso la memoria nel trambusto. Una specie di amnesia. Sembra gestibile. Non c'è traccia di infezione. Forse posso fare qualcosa per la sua amnesia. Dopo l'11 settembre in Pedro Tector, le unità di soccorso sono in prima linea nella lotta al terrorismo. Questa macchina è dotata di database. Se il suo DNA è già stato analizzato da una delle nostre agenzie, potremmo recuperare immediatamente il suo nome e i suoi dati. Cosa? C'è qualche problema? Beh, abbiamo i suoi dati. Tutti tranne il nome. Sembra che lei sia ricercato da due anni dalla polizia cieca e russa. E la ragione è... Un'informazione riservata. Cosa? Forse è scattata da una videocamera di sorveglianza. Ti viene in mente qualcosa? No. Non ti viene in mente niente? No. Niente.
Sì, Edward. Sono felice di rivederti. È necessario che ascolti attentamente le mie parole. Non abbiamo molto tempo. So che ti senti confuso, proprio come me quando te ne sei andato. Mi dispiace per la botta in testa, ma una mente cosciente costituisce una spessa barriera per questo tipo di comunicazioni. Sono venuto dalla Valle della Morte per parlare con te ed è necessario che io tocchi la tua anima. L'uomo che ci ha rapiti è responsabile degli orribili avvenimenti di stanotte. Mi hanno costretto a esorcizzarti. Avevo paura di fallire, ma ho fatto tutto ciò che ho potuto per salvarti, anche se ciò ha significato lasciarlo libero. Non ho avuto la forza di attirarlo dentro di me. Sei stato posseduto per tanti anni. È stato un miracolo rimuoverlo dalla tua anima senza ucciderti. Tra noi sei sempre stato il più forte. Ma la tua amnesia è stato il prezzo da pagare. L'invasione del nostro mondo è il prezzo che hanno pagato tutti gli altri. Quelle crepe non sono che manifestazioni del suo potere oscuro. Sta costruendo un'armata, ma la battaglia deve essere combattuta da entrambe le parti, in questa vita e anche nell'aldilà. Per questo ho dovuto uccidermi. Ora stai attento. C'è un sentiero nascosto nel parco che ti guiderà laggiù. Non sono stato capace, né mi hanno insegnato a trovare il sentiero della luce. Ma i decenni che ho passato ad aspettarti mi hanno consentito di spianarti bene la strada. Non ci resta molto tempo. Mi resta soltanto da mostrarti quest'immagine del passato. Prendila come un souvenir. Guarda, quando ho saputo che ti avevano catturato, prima di arrendermi ho nascosto qualcosa che ti sarebbe servito per ogni evenienza. Prendi, Edward. Ora appartiene a te. L'unica mossa che non avevo previsto era che il demone invadesse il nostro mondo. Gli muoverò guerra nell'oltretomba. Ma nel frattempo, tu dovrai occuparti delle battaglie nel mondo terreno. Mi hai capito, Edward? Dobbiamo porre fine a tutto questo e dobbiamo farlo ora. Signor Carpe, è un onore incontrarla, signore. Non ha idea di cosa significhi per me questo momento. Sono un suo grande ammiratore, sa? Scusi, signore, dovrei presentarmi. Sono Peter Green e il signor Paddington era il mio tutor di storia delle religioni. È anche un buon amico. E questo è Alan Moore, il migliore elicotterista che conosco. L'unico abbastanza folle da seguirmi in una notte così. Alan, sei di fronte al grande Edward Carpe l'investigatore dell'occulto più famoso che sia mai vissuto. È davvero sorprendente. Lei non è affatto cambiato. Ci siamo già incontrati? Uh, no, direi di no. Ci siamo sentiti al telefono, ma il signor Paddington mi ha parlato molto di lei. Ecco, mi ha dato questa, così avrei potuto riconoscerla. È dell'autunno 1926, prima che lei sparisse. Cosa? Il ragazzino nella foto è Theophil Paddington. Aveva 15 anni quando la foto è stata scattata. Era una... Scusa ragazzino, ma non ricordo nulla di tutto questo. Che cosa? Non ricordo chi sono, né cosa ci faccio esattamente. Ma, ma... lei è il grande Edward Carby! Lei è qui per salvarci tutti! Allora, che cosa è successo? Come sono apparse le tre? Che cosa è andato storto? Come ha fatto a scappare? Non so di cosa stai parlando. In realtà speravo che fossi tu ad avere qualche risposta di me. Non può che essere vero! Era quello! Toglietemeli di dosso, merda! Toglietemeli di dosso! Mi ha grappi e stringhe forti! Più forte che può! Oddio! Perdiamo quota e in fretta! Mayday! Mayday! Oh, maledizione! Ci siamo messi male! Benvenuto, mi chiamo Ermete Trismegisto e io sono la tua chiave. Un tempo anch'io portavo la pietra filosofale, ero molto più giovane e il suo potere mi tentava. 
Perché l'hai fatto uscire? Fatto uscire chi? Il diavolo, naturalmente. Beh, io non... Il principe delle tenebre è il demonio che ha creato questa gemma per rubare le anime degli uomini retti. Lo spirito che ha cercato per secoli di manipolare i miei compagni. La ragione per cui ho creato il sentiero della luce, i suoi molti ostacoli ed enigmi, è perché fungesse da prova. Prova? Prova di cosa? Del fatto che sei l'eletto. L'eletto per fare che cosa? Lo scoprirai quando giungerai al cancello dell'oltretomba. Laggiù la tua scelta deciderà le sorti del mondo. Solo allora conosceremo la tua vera natura. Non possiamo restare qui a lungo. Dobbiamo fare in fretta e raggiungere la sala 943 prima che possa fermarci. Se dovesse rubarti la pietra, noi siamo condannati. Egli marcerà sull'oltretomba, seguito dalla sua armata. Guardati intorno, Edward Carby. È già cominciata, guarda. Cosa succede alla nostra madre terra? Davvero non lo vedi? Somiglia già moltissimo all'inferno. Dobbiamo fermarlo prima che sia tardi. Venga, entra. Pensaba que el ascensor no llegaría nunca. ¿Y qué pasa si no nos enseña el camino? Eso no es una opción. Hará lo que queramos, ¿me oyes, Paddington? Hemos pasado por mucho para hacer que lleves la piedra, abuelo. Ahora haz que funcione. Dirígela y guíala. Serás el portador de la luz, tanto si quieres como si no. Y conseguiremos nuestra justa recompensa. ¿Oye, es eso? ¿Qué ha sido, Sergio? ¿Qué ruido? Seguro que han sido las fisuras. ¡Ellas! ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Espera.
te preocupes por mí. ¡Sal de aquí! ¡Estoy protegido! ¿Estáis todos bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Mira a tu alrededor! ¡Por Dios! ¡No queda ni una calle! ¡Ahora deprisa! ¡Tenemos que llegar al Met antes de que haya reunido un ejército mayor! ¿Qué ejército? ¿Quién está reuniendo un ejército? ¿De qué estás hablando? Ahora eres el único que puede parar esto. Soy demasiado viejo y débil. Debes tener éxito con la senda de la luz. Para eso te has estado preparando. ¿Qué será de la luz? ¡No! Es nuestra única salvación. No seré una de tus marionetas, ¿me oyes? Reúnete conmigo en el museo, habitación 943. Muy bien, póngase en la cámara. Bien, veamos qué tenemos aquí. Déjeme comenzar con un chequeo de rutina. Señor, ¿cómo se llama? No puedo recordar... Pero... Sufrimos un accidente de coche en la calle 59, cuando esa enorme fesura lo destruyó todo. Él con la conmoción perdió la memoria, alguna clase de amnesia. Bien, pinta bien. No hay señal de infecciones. Quizás pueda hacer algo respecto a su problema de amnesia. Desde el 11 S en la patio A, las unidades de emergencia han estado al frente de la caza de los terroristas. Esta máquina de aquí está equipada con una base de datos. Si su ADN ha sido registrado en el pasado por cualquiera de nuestras agencias, podré obtener su nombre y su información personal instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, están nuestros registros. Lo único que falta es su nombre. Parece ser que durante los dos últimos años, la policía rusa y la checoslovaca lo han estado buscando por... motivos clasificados. ¿Qué? Probablemente la hayan cogido de una cámara. ¿Recuerdas algo de esto? No. ¿Algo de esto te suena? No, nada. Edward, me alegro mucho de volver a verte. Necesito que escuches con atención lo que tengo que decirte. No queda mucho tiempo. Sé que te sientes confuso y perdido, igual que yo cuando tú te marchaste. Lamento lo del golpe en la cabeza, pero la conciencia mental es una gran barrera para comunicaciones como esta. He caminado por el Valle de la Muerte para hablar contigo y necesito tocar tu misma alma. Los hombres que nos secuestraron a los dos son los responsables de la carnicería de esta noche. Me hicieron exorcizarte. Tenía miedo de fallar, pero hice todo lo que pude para salvarte, aunque eso significase dejarlo salir. Nunca tuve la fuerza para llevarlo en mi interior. Habías estado poseído durante tantos años que es un milagro que pudiera arrancarlo de tu alma sin matarte. Edward, tú siempre fuiste el fuerte. Pero tu amnesia fue el precio a pagar. Y la invasión de nuestro mundo es el precio que han tenido que pagar los demás. Esas fisuras son meras manifestaciones de su poder oscuro. Está creando un ejército 
pero la batalla debe concretarse en ambos lados y uno de ellos está en el más allá. Por eso me tuve que suicidar. Ahora presta atención. Escondida en el parque hay una senda que te llevará hasta allí. Yo ni era capaz ni estaba entrenado para encontrar la senda de la luz por mí mismo. Pero todas estas décadas esperando tu regreso me han permitido allanarte el camino. No nos queda más tiempo. Todo lo que queda por hacer es mostrarte esta imagen del pasado. Piensa en ella como en un souvenir. ¡Mira! Cuando supe que te habían atrapado, escondí lo que sabía que ibas a necesitar justo antes de rendirme a ellos. Solo por si acaso. Cógelo, Edward. Ahora te pertenece a ti. El único movimiento que no predije fue la invasión demoníaca de nuestro mundo. Libraré mi guerra con él en el más allá. Pero mientras tanto, en tus manos queda ocuparte de las batallas terrenales. Edward, ¿me comprendes? Debemos acabar con esto y debemos hacerlo ahora. Señor, debería presentarme. Soy Peter Green. El señor Paddington era mi mentor en mi doctorado en estudios religiosos y también un buen amigo. Este de aquí es Alan Moore, el maldito mejor piloto de helicóptero que conozco. O al menos el único lo bastante loco como para acompañarme en una noche así. Alan, estás en compañía del gran Edward Carney, el investigador del oculto con más renombre que jamás haya vivido. Es realmente asombroso. No ha cambiado ni un ápice. ¿Nos hemos visto antes? Bueno, la verdad... La verdad es que no. Pero el señor Paddington me ha hablado tanto de usted. Tenga, me dio esto para que pudiera reconocerlo. Fue tomada en 1926, justo antes de que usted... desapareciera. ¿Qué? El chico de la foto es... el señor Paddington. Solo tenía 15 años cuando se tomó la fotografía. Los dos eran... Chico, lo siento, pero no recuerdo nada de esto. ¿Qué? Puedo recordar quién soy ni qué hago exactamente aquí. Pero... Usted es el gran Edward Carnby Y está aquí para salvarnos a todos Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo activaron las fisuras? ¿Dónde se fastidió todo? ¿Cómo ha escapado? Escucha, no sé de qué estás hablando Esperaba que tú fueras el que me diera las respuestas Esto no puede ser ha sido real ¡Quitádmelo de encima! ¡Quitádmelo de encima! ¡De una puta vez! ¡Cierra las manos y agárrese con fuerza! ¡Oh, Dios! ¡Estamos cayendo rápido! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Que Dios me pille confesado! ¡Esto pinta mal! Bienvenido. Mi nombre es Hermes Trismegisto y yo soy tu llave. Al igual que tú, yo porté una vez la piedra filosofal cuando era mucho más joven y fui engañado por ella. ¿Cómo le dejas salir? ¿Dejar salir a quién? Al diablo, por supuesto. El no lo hice. El príncipe de las tinieblas talló esta gema para arrebatar a los hombres buenos sus almas. El espíritu que ha trabajado para manipular a mis camaradas durante siglos. Por eso construí esta senda de la luz, con sus numerosos obstáculos y enigmas. Solo era una prueba. ¿Una prueba? ¿Para qué? Para ser el elegido. ¿El elegido para qué? Eso es lo que descubrirás ante la puerta del más allá. Allí harás una elección que nos afectará a todos. Solo entonces sabremos de qué estás hecho. No podemos quedarnos aquí mucho más. Aceleremos nuestros pasos hacia la habitación 943 antes de que él nos detenga. Si te roba la piedra, entonces todos estaremos condenados. Marchará hacia el más allá, acompañado de su ejército. Mira a tu alrededor, Edward Carmel. Ya ha comenzado. Mira. 
¿En qué se ha convertido la Madre Tierra? Es que no lo ves. De hecho, se parece mucho al infierno. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Johnny.